అత్యంత ప్రియులైన వెలుతురు అనుదిన వాక్య దైన వీక్షకులకు ప్రభువును రక్షకుడు నీసుక్రీస్తు వారి నామంలో మీకు శుభాభందనాలు తెలియజేస్తూ మా ఈ కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం నాణ్యమైన మరియు వివరణాత్మకమైన బైబుల్ బోధను అందించడం మా ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఈరోజు మన ధ్యానాంశంలో భాగంగా మత్స్య సువార్త పదమూడవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో వర్షం నుంచి ముప్పయో వర్షం వరకు మనం ధ్యానిద్దాం దాని తర్వాత ముప్పై ఆరో వర్షం నుంచి నలభై మూడో వచనాలను మనం ఈ రెండు భాగాలను మనం ధ్యానించాలి రెండు భాగాల్లో మనం చూస్తే పదమూడో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు నుంచి ముప్పై వచనాలు ఒక ఉపమానాన్ని తెలియజేస్తూ ఉంటాయి నిన్నటి తరగతిలో మనకు ఉపమానం చూసాం అది విత్తు అని యొక్క ఉపమానం గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం నాలుగు రకాల నేలలు ఉన్నాయి మనం మంచి నేలగా ఉండి ముప్పై దంతులు అరవై దంతులు నూరు అంతలుగా ఫలించాలని ప్రభువు కోరుకుంటున్నాడని నిన్నటి తరగతిలో మనం చూసాం ఈ పదమూడో అధ్యాయం అంతా మనకి ఉపమానాలు యేసు ప్రభు వారు బోధించుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నారు ఏడు ఉపమానాలు ఉంటాయి అనుకున్నాం నిన్న ఒక ఉపమానం మనం ధ్యానించాం ఈరోజు మరొక ఉపమానాన్ని మనం ధ్యానించబోతున్నాం ఈ ఉపమానం పేరు గోధుమలు గురుగుల ఉపమానం ఇది ఇరవై నాలుగో వచ్చిన నుంచి ముప్పై వచ్చిన వరకు చూస్తే ఈ గోధుమలు గురుగులకు సంబంధించిన ఉపమానం ఉంటుంది ముప్పై ఆరో వచ్చిన నుంచి నలభై మూడో వచ్చిన వరకు మనం చూస్తే ఆ గోధుమలు గురుగుల యొక్క ఉపమానం యొక్క వివరణ మనకు కనిపిస్తుంది రెండు మొదటిగా ఇరవై నాలుగో వచ్చిన నుంచి ముప్పై వచ్చిన వరకు మనం ధ్యానం చేద్దాం ఆయన మరి ఒక ఉపమానం వారితో చెప్పాను ఏమనగా పరలోక రాజ్యము తన పొలములో మంచి విత్తనము విత్తిన ఒక మనిషిని పోలి ఉన్నది ఇక్కడ పరలోక రాజ్యం గురించిన ఉపమానాన్ని యేసు ప్రభు వారు చెప్తూ ఉన్నారు ఉపమానాల్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఒక ప్రాముఖ్యమైన సత్యం ఏంటంటే ఒక కేంద్రీయ సత్యాన్ని యేసు ప్రభు వారు చెప్పాలనుకుంటున్నాడు ఆ సత్యాన్ని మనం యేసు ప్రభు వారు ఏ విధంగా తినైతే చెప్పారో ఆ సత్యాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే సెంట్రల్ ట్రూత్ అంటాం ఒక కేంద్రీయ సత్యం అనేది ఉంటుంది ఆ సత్యాన్ని ప్రజలకు అర్థమయ్యేలాగా చెప్పడానికి ఆయన ఒక తెలిసిన విషయాన్ని తీసుకొని ఆ సత్యాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నప్పుడు సత్యాన్ని మనం ఉన్నదున్నట్టుగా స్వీకరించాలి కానీ దానికి ఎన్నో అర్థాలు మనం బలవంతంగా తీయటానికి ప్రయత్నం చేయకూడదు అలా లేని అర్థాలను మనం తీస్తూ ఉంటే వినటానికి బాగుంటుంది చెప్పడానికి బాగుంటుంది కానీ దేవుడు ఏ దృష్టితోనైతే ఏ ఉద్దేశంతోనైతే ఆ ఉప ఉపమానం చెప్తున్నాడో ఆ ఉద్దేశాన్ని మనం మిస్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి ఉపమానాల విషయంలో సెంట్రల్ ట్రూత్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కేంద్రీయ సత్యం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యం దాని చుట్టూనే ఉపమానం తిరుగుతుంది ఆ సత్యాన్ని మనం అంగీకరించాలి ఇక్కడ చూస్తే పరలోక రాజ్యం ఎవరు చూడలేదు ఎవరికి తెలియదు ఆ తెలియనటువంటి విషయాన్ని ఆల్రెడీ అక్కడ ఉన్న ప్రజలకు శ్రోతలకు తెలిసిన విషయాన్ని ఆధారం చేసుకొని ఆ చూడనటువంటి తెలియనటువంటి వీళ్ళ ఓహ కూడా అందనటువంటి పరలోకాన్ని యేసు ప్రభు ఇక్కడ వివరించడం మనం చూస్తున్నాం పరలోక రాజ్యం తన పొలములో మంచి విత్తనం విత్తిన ఒక మనుషుని పోలి ఉన్నది ఇక్కడ ఒక మనుషుడు ఉన్నాడు ఆ మనుషునికి పరలోక రాజ్యం ఎలా ఉంటుందంటే ఇదిగో తన పొలంలో మంచి విత్తనాలు విత్తిన ఈ మనిషిని పోలి ఉంది అని చెప్తున్నారు అయితే ఇరవై ఐదో వర్షంలో కొన్ని మాటలు చెప్తున్నాడు మనుషులు నిద్రించుచుండగా అతని శత్రువు వచ్చి గోధుమల మధ్యను గురుగులు విత్తిపోయాను మొలకలు పెరిగి గింజ పట్టినప్పుడు గురుగులు కూడా అగపడాను అప్పుడు ఇంటి యజమానుని దాసులు అతని ఎద్దకు వచ్చి అయ్యా నీవు నీ పొలంలో మంచి విత్తనం విత్తితివి కదా అందులో గురుగులు ఎక్కడి నుండి వచ్చినవని అడిగిరి ఇక్కడ చూస్తే మంచి విత్తనాలు విత్తిన మనుషులు ఉన్నారు ఆ మనిషి నిద్రపోతున్నప్పుడు అతని శత్రువులు ఉన్నాడు ఆ శత్రువు వచ్చేసి ఇతను నిద్రపోతున్నప్పుడు ఆదమర్చి ఉన్నప్పుడు గోధుమలు ఇతను విత్తితే ఆ గోధుమ మధ్యలో అక్కడక్కడ గురుగులు నాటి వెళ్ళిపోయాడు గురుగులు విత్తి వెళ్ళిపోయాడు అయితే మొదట్లో ఎవరు దాన్ని గ్రహించలేదు ఆ మొలకలు ఆ గింజలు భూమిలో నుంచి మెల్లిమెల్లిగా మొలకలు రావటం ఆ మొలకలు కాస్త మొక్కగా మారి పెద్ద అవటం చూస్తూ ఉంటే అక్కడ ఉన్న పనివారు ఒక విషయాన్ని అబ్జర్వ్ చేశారు ఇదిగో గోధుమలు మా యజమాని విత్తాడు ఈ మనుషుడు విత్తాడు కానీ అక్కడక్కడ గురుగులు కనిపిస్తున్నాయి ఈ గురుగులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చే వీళ్ళకి అర్థం కాలేదు పొరుగు పొరుగున ఆ పొలంలో నుంచి ఆ యజమాని దగ్గరికి వెళ్ళారు అయ్యా నువ్వు గోధుమ పంటను విత్తావు కదా మరి గురుగులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి అని ఆ మనుషుని యజమాని అడగటం మనం చూస్తున్నాం అయితే ఇక్కడ యజమాని చెప్పిన ఆన్సర్ ఏంటో చూడండి ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చినలో ఇది శత్రువు చేసిన పని అని అతడు వారితో చెప్పగా ఆ దాసులు మేము వెళ్ళి వాటిని పెరికి కూర్చుట నీకు ఇష్టమా అని అతను అడిగిరి ఎప్పుడైతే యజమాని దగ్గరికి పరుగు పరుగున తన దాసులు వెళ్ళిపోయి అయ్యా మరి గురుగులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయని అడిగినప్పుడు తన యజమాని చెప్పాడు ఇది శత్రువు చేసిన పని ఇది ఎప్పుడైతే శత్రువు చేసిన పని అని ఆ యజమాని చెప్పేశాడో ఇక్కడున్న దాసులు ఒక పని చేయటం రెడీ అయిపోయారు అయ్యా మరి గురుగులు విత్తనాలు కనపడుతున్నాయి కదా ఇస్రాయేల్ దేశంలో గురుగులు ఏం చేస్తాయంటే వారికున్న పంట పొలాల్లో మొలిచే ఒ
నువ్వు నీకు ఇష్టమా నువ్వు రెడీ అని చెప్తే మేము ఇమీడియట్గా వెళ్ళిపోయి ఆ గురుగు మొక్కలను పీకేస్తాం అంటే యజమాని అన్నాడు మీరు తొందరపడద్దు మీరు తొందరపడద్దు వెయిట్ చేయండి అని చెప్తూ వాళ్ళకు ఒక మాట చెప్తున్నాడు ఏమనంటే ఇరవై తొమ్మిదో వయసులో అందుకు అతడు వద్దు గురుగులను పెరుగుచుండగా వాటితో కూడా ఒకవేళ గోధుమలను పెళ్ళగింతురు ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్తున్నాడు ఇదిగో గురుగులను మీరు పెరిగి వేసే క్రమంలో వాటితో పాటు గోధుమ మొక్కలు కూడా పెళ్ళగించబడే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మీరు వెయిట్ చేయండి తొందరపడద్దు గాబర పడొద్దు కంగారు పడొద్దు చూడండి మనుషుల ఆలోచనలు ఎంత ఎమోషనల్గా ఉంటాయో దేవుడు ఎంత దీర్ఘశాంతంతో ఒక విషయాన్ని సహిస్తూ ఉన్నాడో చూడండి గురుగులు గోధుమలు పాడు చేసే అవకాశం ఉంది పైకి రెండు కలవనట్టుగానే ఉంటాయి మరి దేవు ఆ యజమాని మీరు వెయిట్ చేయండి కోతకాలం వరకు వెయిట్ చేయండి ఓపిక పట్టండి ఇప్పటి వరకు మీరు గోధుమలకు చల్లే ప్రతి ఎరువు ఆ గురువులు కూడా స్వీకరిస్తాయి గోధుమలతో పాటు కలిసి పెరుగుతూ ఉంటాయి పెరగనివ్వండి ఒక టైం వరకు పెరుగుతాయి కానీ ఎప్పుడైతే కోతకాలం వస్తుందో గోధుమలు మొలకెత్తుతాయి మొలకెత్తిన గింజలు పరిపక్వం అవుతాయి కోతకాలన్న యజమాని కోసేస్తూ ఉంటాడు కోసేసినప్పుడు ఏం చేస్తారంట గురుగులన్నింటినీ వేరుపరుస్తాడు గోధుమ మొక్కలన్నింటినీ వేరుపరుస్తాడు ఈ గురుగుల్ని ఆరని పొట్టుతో అగ్నితో కాల్చి వేస్తాడు గోధుమ గింజల్ని తీసేసి వాటిని కొట్టలో కూర్చుకుంటాడు కాబట్టి కోతకాలం వరకు మీరు వెయిట్ చేయాలి అని అక్కడ యజమాని చెప్పడం మనం చూస్తున్నాం అంటే గోధుమలు పెరికి వేసి గురుగులు పెరికి వేసే క్రమంలో గోధుమలు కూడా పెళ్ళగించబడతాయి అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మొక్క పైకి రెండు డిఫరెంట్గా కనిపిస్తున్నప్పటికీ లోపల నేల లోపల ఈ గురుగులకు సంబంధించి గురుగు మొక్కలకు సంబంధించిన వేళ్ళు గోధుమలకు సంబంధించిన వేళ్ళు రెండు కూడా కలిసిపోయే ఉంటాయి కాబట్టి ఈ గురుగులను బలవంతంగా పెరికి వేసేటప్పుడు గోధుమల యొక్క వేళ్ళు కూడా డ్యామేజ్ అవుతాయి గోధుమల వేళ్ళు ఎప్పుడైతే డ్యామేజ్ అయ్యాయో ఇవి ఫలించాల్సిన విధంగా ఫలించవు ఇవి కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి కాబట్టి కోతకాలం వరకు మీరు ఉంటే ప్రాబ్లం ఉండదు అప్పుడు ఈ రెండింటినీ సపరేట్ చేసి గురుగులనేమో కాల్చేస్తారు ఎందుకంటే అవి నిరుపయోగమైనవి విషపూరితమైనవి కాబట్టి గోధుమలనేమో సపరేట్గా కొట్టలో కూర్చుకుంటారు అప్పుడు కోతకాలతో నేను చెప్తాను అప్పుడు వరకు మీరు వెయిట్ చేయండి కోతకాలం వరకు రెంటిని కలిసి ఎదగనియండి కోతకాల మందు గురుగులను ముందుగా కూర్చి వాటిని కాల్చివేటకు కట్టలు కట్టి గోధుమలను నా కొట్టులో చేర్చి పెట్టుడని కోతగాండ్రతో చెప్పుదనను అప్పుడు దాసులు సంతోషంగా వెళ్ళిపోయారు ఇది యేసుప్రభు వారు చెప్పిన ఒక పేరబుల్ ఉపమానం అయితే దీని వివరణ అంటే మనం లేనటువంటి వివరణ మనం బలవంతంగా ఇవ్వకూడదు ఇక్కడ చాలామంది చేసే ఒక పొరపాటు ఏంటంటే అనేక మంది బోధ ప్రసంగాలు మనం వింటా ఉంటే ఇక్కడ మనుషుడు అనగా మనుషుని యొక్క చేతులు అనగా గోధుమల యొక్క వేళ్ళు అనగా తర్వాత ఇక్కడ గురుగుల యొక్క వేళ్ళు అనగా వేళ్ళుకు ఒక అర్థాన్ని తెస్తారు తర్వాత దానికున్న కాండానికి ఒక అర్థాన్ని తెస్తారు దానికి ఉన్న పైకి కనిపించే ఆకులకు ఒక అర్థాన్ని తెస్తారు గోధుమలు ఆకులకు ఒక అర్థాన్ని తెస్తారు వేళ్ళకు ఒక అర్థాన్ని తెస్తారు అంటే ఇన్ని అర్థాలు ఉండవు ఒక వాక్యం ఉన్నప్పుడు ఒక అర్థమే ఉంటుంది ఆ అర్థం కూడా దేవుడు ఏ ఉద్దేశంతో చెప్పాడో ఆ ఉద్దేశంతో మనం దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి సొంత భాషని మనం జోడించకూడదు ఇక్కడ దేవుడు ఏ ఉద్దేశం చెప్పాడో మనకి అర్థం కాలేదు దాన్ని అక్కడితోనే మనం వదిలేయాలి ఎక్కడ దాని వివరణ ప్రభు వారు ఇచ్చారేమో ఎత్తుక్కొని ఆ వివరణలోకి వెళ్ళాలి ఇక్కడ మనం చూస్తే ముప్పై వచ్చిన తర్వాత మరొక రెండు ఉపమానాలు చెప్పిన తర్వాత వీటి యొక్క భావాన్ని దేవుడు బోధించడం మనం చూస్తున్నాం ఆ భావం వరకు మనం వెయిట్ చేయాలి దానికి మనం సొంత భాష్యాన్ని చెప్పకూడదు చెప్తే అసలు అర్థాన్ని మనం మిస్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది చెప్పాం కదా సెంట్రల్ ట్రూత్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఉపమానాలు మనం చదువుకునేటప్పుడు కేంద్రీయ సత్యం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ఆ కేంద్రీయ సత్యం ఏంటి అనేది మనం పట్టుకోవాలి సెంట్రల్ ట్రూత్ దాన్ని మనం పట్టుకోవాలి ఇక్కడ పరలోక రాజ్యం గురించి ప్రభు వారు మాట్లాడుతున్నారు ఇక్కడ పొలం అనేది ఒకటి ఉంది ఆ వాటి యొక్క అర్థాన్ని కూడా యేసు ప్రభు వారు వివరించారు చూడండి ముప్పై ఆరు వచనంలో చూస్తే అప్పుడు ఆయన జన సమూహములను పంపివేసి ఇంటిలోనికి వెళ్ళగా ఆయన శిష్యులు ఆయన ఎద్దుకు వచ్చి పొలములోని గురుగులను కూర్చిన ఉపమాన భావం మాకు తెలియజేయమని రి ఇక్కడ చూస్తే జన సమూహాలందరినీ పంపివేసిన తర్వాత యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఇంట్లోకి వచ్చినప్పుడు ఆయన శిష్యులు ఆయన దగ్గరకు వచ్చి కూర్చొని ఒక మాట అడుగుతున్నారు అయ్యా నువ్వు ఇందాకట పొలంలోని గురుగులను కూర్చున్న ఉపమానం చెప్పావు కదా ఆ ఉపమానం యొక్క భావం ఏంటి అర్థం ఏంటి మాకు తెలియజేయమంటే ఆయన ఓపిక్గా వాళ్ళకి వాటి యొక్క ఆ ఉపమానం యొక్క వివరణని అందించడం మనం చూస్తున్నాం ముప్పై ఏడు వచ్చిన దేవుడు ఇలా సెలవిస్తున్నాడు అందుకైన మంచి విత్తనం విత్తువాడు మనిషి కుమారుడు ఇక్కడ మనం చూసే యజమాని విత్తనాలు విత్తిన యజమాని ఎవరంటే మనిషి కుమారుడు ఎవరు చెప్పారు మనిషి కుమారుడు వాక్యంలో దేవుడే చెప్పాడు కాబట్టి దాన్ని మనం మనిషి కుమారుడు ఈ మనిషి కుమారుడు ఏం చేస్తాడంట ఇక్కడ దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు మనిషి కుమారుడు పొలములోని పొలము లోకము మంచి విత్తనములు
చాలా మంది అంటారు పొలము సంఘానికి సాదృశ్యంగా ఉందని పొరపడతారు కానీ ఇక్కడ వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే పొలము సంఘానికి సాదృశ్యంగా లేదు లోకానికి సాదృశ్యంగా ఉంది ఇంతే కాదు ఆ పొలంలో విత్తబడిన ఆ విత్తనాలు గోధుమలు ఉన్నాయి కదా గోధుమ విత్తనాలేమో మంచి విత్తనాలు రాజ్య సంబంధులు అంటే వీళ్ళు దేవుని కుమారులు వాళ్ళని చూసిస్తూ ఉంటుంది మరి గురుగులు ఉన్నాయి కదా వాళ్ళు దుష్టుని సంబంధులు అంటే వీళ్ళు సాతాన్ యొక్క సంబంధులు ఇక్కడ మనం చూసాం ఒకటేమో ఆ మనుషుడు మనిషి కుమారుడే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారే విత్తనాలు విత్తింది ఎక్కడ విత్తాడంటే లోకంలో విత్తాడు లోకంలో రెండు రకాల విత్తనాలు ఉన్నాయి ఒకటేమో మంచి విత్తనాలు ఉన్నాయి గోధుమలు ఇవి దేవుని పిల్లలను చూసిస్తూ ఉన్నాయి ఒక విశ్వాసం చూసిస్తూ ఉన్నాయి గురుగులు దుష్టుని సంబంధిని లేకపోతే అపవాది సంబంధిని సూచిస్తూ ఉన్నాయి అని చెప్తూ ముప్పై తొమ్మిది వచ్చినలో దేవుడు అంటున్నాడు వాటిని విత్తిన శత్రువు అపవాది మధ్యలో మనుషులు నిద్రిస్తుండగా ఆ శత్రువు వచ్చి అక్కడక్కడ గురుగులు విత్తిపోయాడని మనం చూసాం కదా ఇక్కడ ఆ గురుగులు విత్తిపోయింది ఎవరంటే శత్రువు అయిన అపవాది వాటిని విత్తిన శత్రువు అపవాది అంటే సాతాను కోత యుగ సమాప్తికి సూచనగా ఉంది కోత కోయివారు దేవదోతులు ఇక్కడ చూడండి దేవుడు అంతటా అందరూ మారు మనసు పొందాలని కోరుకుంటున్నాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ప్రపంచంలో ఏ ఒక్కరూ నశించిపోవటం ఆయనకి ఇష్టం లేక అందరూ మారు మనసు పొందాలి అందరూ పరలోక రాజ్యం వెళ్ళాలి అందరూ దేవుని రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకోవాలని ఆయన అందరి పాప పరిహారార్థం విమోచనార్థం పరలోకంలో నుంచి భూమి మీదకి దిగొచ్చి తన రక్తాన్ని చిందించి పాపిస్తానులో తను మరణించి మన కోసం తిరిగి లేచిన దాన్ని బట్టి ఆయన మనకి పరలోక రాజ్యాన్ని కేవలం తన అంగీ తను చేసిన సిలువు కార్యాన్ని మనం అంగీకరిస్తే యేసు ప్రభావాన్ని మనం రక్షకుడు అంగీకరిస్తే మన పాపాల నిమిత్తం పశ్చాత్త పడితే ఆయన విమోచన మనం స్వీకరిస్తే హృదయపూర్వకంగా అంగీకరిస్తే దేవుడు మనకి పరలోక ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నాడు అంతే అందరూ మారు మనసు పొందాలని విత్తనాలు విత్తాడు కానీ సాతాను శత్రువు ఏం చేస్తున్నాడంటే అక్కడక్కడ గురుగులు విత్తున్నాడు అంటే కొంతమందిని తనకు తన రాజ్య సంబంధులుగా సమకూర్చుకుంటున్నాడు ఎవరైతే హృదయ కాఠిన్యంతో ఉన్నారు ఎవరైతే సత్యాన్ని అంగీకరించలేని మనసుతో ఉన్నారు ఎవరైతే సత్యాన్ని పెడచెవి పెట్టే వాళ్ళుగా ఉన్నారు వెలుగును స్వీకరించుకుని ఉన్నారో తమ క్రియలు చెడ్డవని వెలుగు దగ్గరకు రాకుండా వాళ్ళు వెలుగును ద్వేషిస్తూ చీకట్లోనే మగ్గిపోతున్న ప్రజలు ఉన్నారో వాళ్ళని అపవాది వాడితో పాటు వివేగాలు కాలి నరకాగ్ని గుండానికి తీసుకువెళ్ళటానికి ఎప్పుడు కూడా రెడీగా ఉంటాడు అంటే లోకంలో ఆ ఎవరిని మింగుదోమని వాడిని సాతాను చూస్తూ ఉంటాడు వాడికి ఒక పేరు ఉంది వాడు గర్జించు సింహంలాగా వాడుకున్న సమయం తక్కువేనని ఎవరు ఎక్కడ దొరుకుతారా ఎవరు ఏ బలహీనతలో దొరుకుతారా ఆ బలహీనతలో వాడిని పడగొట్టి దేవునికి ఇష్టం లేని విధంగా వాడిని తయారు చేసి అవిశ్వాసిగా మార్చి ఇదిగో వాడితో పాటు నరకం తీసుకెళ్లాలని సాతాను శత్రువు తీవ్రంగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు అక్కడక్కడ గురుగులు నాటి వెళ్ళిపోయాడు అక్కడక్కడ వాడి రాజ్య సంబంధుల్ని తయారు చేసుకున్నారు అయితే దేవుడు తన దీర్ఘశాంతాన్ని కనపరుస్తున్నాడు తన బిడ్డలు ఉపాధి సంబంధులు ద్వారా ఎఫెక్ట్ అవుతారేమోనని కోతకాలం వరకు దేవుడు సహిస్తున్నాడు ఈ లోపన్న వీళ్ళు మారతారేమో అని ఆ దేవుడు ఎదురు చూస్తున్నాడు వాటిని విత్తిన శత్రు అపవాది కోత యుగ సమాప్తికి సూచనగా ఉంది అంటే మన కంటికి కనిపించే ఈ పంచిపోతలన్నీ మిక్కుటమైన వేండ్రంతో లయమైపోతాయి దేవు ఈ యుగానికి అంతం అనేది ఉంది అయితే ఎప్పుడో తెలియదు యుగాంతానికి సూచనలు అయితే బైబిల్లో చెప్పినట్టుగా కనిపిస్తున్నాయి అక్కడక్కడ కరువులు వస్తాయి ఒక రాజ్యం మీదకి మరొక రాజ్యం యుద్ధానికి లేస్తుంది పాపం భయంకరంగా విస్తరిస్తుంది అక్రమం విస్తరిస్తుంది భూకంపాలు వస్తాయి సునామీలు వస్తాయి ఇవి రాకడ గుర్తులు ఇవన్నీ జరగవలసి ఉన్నాయి కానీ అంతం వెంటనే రాదు కాకపోతే మీరు మారు మనసు పొందండి దేవుని రాజ్య సువార్తను భూ దిగాంతాల వరకు ప్రకటించిందని యేసు ప్రభు చెప్పారు కాబట్టి మనం యుగాంతంలో ఉన్నాం అయితే జడ్జిమెంట్ టైం అనేది ఒకటి ఉంది అనేది వాక్యం చెప్తుంది అంటే తీర్పు దిన ఒకటి ఉంది ఎవరు కోతకు వస్తారంటే దేవదోతులు వచ్చి కోతకు వస్తారు గురుగులను ఏం చేస్తారంటే గురుగులు ఎలాగూ కూర్చబడి అగ్నిలో కాల్చివేయబడిను అలాగే యుగ సమాప్తి ఎందు జరుగును మనిషి కుమారుడు తన దోతలను పంపును వారు ఆయన రాజ్యంలో నుండి ఆటంకములకు సకలమైన వాటిని దుర్నీతి పనులను సమకూర్చి అగ్నిగుండంలో పడవేదురు అక్కడ ఏడుపును పండ్లు కొరుక్కునుటయు ఉండును అప్పుడు నీతి మంత్రులు తమ తండ్రి రాజ్యంలో సూర్యుని వలె తేజురులెదురు ఇక్కడ రెండు రకాల ప్రజలు ఉన్నారు దేవుణ్ణి అంగీకరించిన ప్రజలు ఉన్నారు నీతిమంతులు దేవుణ్ణి అంగీకరించిన ప్రజలు ఉన్నారు అనీతిమంతులు ఉన్నారు అపోధి రాజ్య సంబంధులుగా ఉన్నారు గురుగులుగా పెరిగే వాళ్ళు ఉన్నారు అయితే దేవదూతలు సమకూరుస్తారు అనమాట భూమి ఈ కొన నుండి ఆ కొన వరకు తూర్పు నుండి పడమరు వరకు దేవునికి ఎంతమంది అయితే ఆ భూ దిగాంతాల వరకు ఆయన సొత్తుగా తన కొరకు ఏర్పాటు చేసుకుని పడిన ప్రజలు ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ సమకూర్చి నీతిమంతులేమో దేవుని రాజ్యంలో తేజిల్లుతారు కానీ కొంతమంది ఉంటారంట దుష్టుని యొక్క సంబంధులు ఏం చేస్తారంట ఆటంకాలు కలిగించి సకలమైన వాటిని దుర్నీతి పొరులకు వాళ్ళందరినీ కూడా సమకూర్చి గురుగులు అనమాట వీళ్ళు ఈ గురుగు మొక్కలన్నిటినీ సమకూర్చి ఆరని అగ్నితో కాల్చేస్తారు 
అంటే యుగ సమాప్తి ముందు వాళ్ళు తీర్పులో నిలబడతారు ఆ తీర్పును తట్టుకోవటం ఎవరికి సాధ్యం కాదు ఆ తీర్పును తప్పించుకోవటం కూడా ఎవరికి కూడా సాధ్యం కాదు అంటే కొందరు పొరపడ జడ్జిమెంట్ గురించి కనుక మనం ఆలోచన చేస్తూ ఉంటే మత్తేసు వార్త మూడో అధ్యాయంలో బాప్తిస్మిత్ చౌహాను ఆల్రెడీ యేసు ప్రభు వారి కంటే ముందే సువార్తను ప్రకటిస్తూ ప్రభు మార్గాన్ని సరాలు చేసుకుంటూ వెళ్ళి ముందుగానే ఈ యొక్క తీర్పు దినాన్ని గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు రెండు మూడో అధ్యాయం మత్తే సువార్తలో చూస్తే పదో వచ్చిన ఇప్పుడే గొడ్డలి చెట్ల వేరణ ఉంచబడి ఉన్నది గనుక మంచి ఫలం ఫలింపని ప్రతి చెట్టును నరకబడి అగ్నిలో వేయబడును గేమనాడు చూడండి గొడ్డలి రెడీగా ఉంది ఎక్కడ పెట్టబడి ఉందంటే చెట్టు యొక్క వేరున పెట్టబడి ఉంది ఒకవేళ చెట్టు పైన కాండాన్ని నరికేస్తే మళ్ళీ మొలకెత్తే అవకాశం ఉంటుంది కానీ మరలా మొలకెత్తే అవకాశం కూడా లేనంతగా వేరు దగ్గర గొడ్డలి పదునుగా ఉండి రెడీగా ఉంది ఎప్పుడైనా సరే దేవుడు ఆ చెట్టు యొక్క వేరును నరికేస్తాడు నరికివేయబడిన చెట్టు ఆరని అగ్నితో కాల్చివేయబడుతుంది అంటే మీరు మారు మనసు పొందకపోతే మీరు దేవుని రాజ్య సంబంధులుగా బ్రతకపోతే యేసు ప్రభువుని రక్షకుడిగా అంగీకరించకపోతే దేవుడు మీకు నరక శిక్షణ విధిస్తాడు ఆ శిక్షను తాళటం తట్టుకోవటం ఎవరి వల్ల కాదు ఇందాక మనం చూసాం ఏడుపు పళ్ళు కొరుక్కోవటం అక్కడ ఉంటుంది అంతేకాదు పన్నెండవ వర్షంలో కూడా మత స్వత్వం మూడో అధ్యాయం పన్నెండవ వర్షంలో కూడా మరొక మాట సెలవిస్తున్నాడు ఆయన చేట ఆయన చేతిలో ఉన్నది ఆయన తన కళ్ళమును బాగుగా శుభ్రం చేసి గోధుమలను కొట్లో పోసి ఆరని అగ్నితో పొట్టును కాల్చివేయనని వారితో చెప్పను ఇక్కడ చూడండి పైనేమో గొడ్డలి చెట్ల వేరణ పెట్టబడి రెడీగా ఉందన్నాడు ఇక్కడ చూస్తే ఆయన చేట మన పల్లెటూర్లలో ధాన్యాన్ని వాళ్ళు కూర్చే ఆ కళ్ళంలో చూస్తే చేట పట్టుకొని విసురుతూ ఉంటారు విసిరినప్పుడు పుట్టంతా ఓకంతా ఒకవైపు వెళ్తుంది క్వాలిటీ ఉన్న గింజలన్నీ ఒక కుప్పలు కుప్పలుగా పడిపోతూ ఉంటాయి అంటే చేటతో విసిరినప్పుడు పొట్టేమో గాలికి లేచిపోతుంది గట్టిగా ఉన్న విత్తనాలేమో మంచి విత్తనాలేమో అక్కడే మిగిలిపోతాయి దేవుడు అంట చేట తీసుకొని విసిరినప్పుడు రెండు రకాల ప్రజలు ఉంటారు పొట్టులాగా ఎగిరిపోయే వాళ్ళు ఉంటారు గోధుమలు మిగిలిపోతాయి అనమాట దేవుడు ఈ పొట్టును ఏం చేస్తాడంటే ఆరైన అగ్నితో ఆ పొట్టును కాల్చేస్తాడు గోధుమల్ని తనతో పాటు తీసుకొని వెళ్తాడు అంటే తన మాటను తన మాటకు విధేది చూపించి రక్షించబడి మారు మనసు పొందిన ప్రతి వ్యక్తిని యుగయుగాలు తనతోనే ఉంచుకుంటాడు నిత్యత్వం వరకు ఎవరైతే తనను అంగీకరించట్లేదో ఎవరైతే హృదయాన్ని కఠినం చేసుకున్నారో దేవుడు మారు మనసు పొందమని చెప్తున్నా పాపాలు ఒప్పుకోమని చెప్తున్నా పాప జీవితాన్ని విడిచిపెట్టమని చెప్తున్నా ఇదిగో నువ్వు నా రక్షణను అంగీకరించు నన్ను రక్షకుడిగా స్వీకరించు అని వారికి హృదయంలో పదే పదే భారాన్ని కలిగిస్తున్నప్పటికీ కావాలని సత్యాన్ని పెడదామని పెడుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు పొట్టిగా ఉన్నారు చేట వచ్చి అంటే కోతకాలం వరకు కనబడతారు వీళ్ళు కోతకాలం వరకు కలిసి పెరుగుతారు పొలంలో కానీ ఎప్పుడైతే కోత వచ్చేసిందో చేటతో దాన్ని దేవుడు సపరేట్ చేసినప్పుడు ఈ సపరేట్ చేయబడిన ఈ అవిశ్వాసుల గుంపుని నరకానికి పంపిస్తాడు సపరేట్ చేయబడిన విశ్వాసుల గుంపుని పరలోక రాజ్యం తనతో పాటు తీసుకొని వెళ్తాడు దేవుడు చెప్పాడు ఒకరోజు ఒకసారి ఒకనొక సందర్భంలో ఇదిగో దేవుడు మనిషి కుమారుడు తన దోతలతో కూడా వచ్చినప్పుడు కుడి వైపున గొర్రెలు నిలబెడతాడు ఎడవైపున మేకలు నిలబెడతాడు మేకల వైపు చూసి అంటాడంట ఇదిగో నా తండ్రి చేత శపించబడిన వారులారా మీరు నరకానికి వెళ్ళండి ఎందుకనంటే మీరు నేను ఆకలితో వచ్చే మీరు నాకు అన్నం పెట్టలేదు దప్పిగా వచ్చే మీరు నాకు దాహం ఇవ్వలేదు పరదేశిగా వచ్చి నన్ను చేర్చుకోలేదు రోగిష్టిగా ఉన్న నన్ను పరామర్శించలేదు నన్ను బాగు చేయలేదు పట్టించుకోలేదు ఇవన్నీ ఎప్పుడు చేసాం ప్రభు అని వీళ్ళు ఆశ్చర్యపోతారు నువ్వు ఎప్పుడు వచ్చే అసలు మీరు నీకు ఎప్పుడు చేయలేదని వీళ్ళు ఆశ్చర్యపడితే ఈ నా సహోదరులలో ఒక్కడ కూడా మీరు చేయలేదు కాబట్టి మీరు నా రాజ్య సంబంధులు కారు నరకానికి వెళ్ళండి అని చెప్తారు కుడివైపు ఉన్న గొర్రెలు విశ్వాసం చూసి అంటాడంట నా తండ్రి చేత ఏర్పాటు చేయబడిన వారులారా ఇదిగో మీరు గతంలో మీ కొరకు సిద్ధపరచబడిన పరలోక రాజ్యాన్ని మీరు స్వతంత్రించుకోండి ఎందుకంటే నేను ఆహా ఆకలితో వచ్చి మీరు నాకు భోజనం పెట్టారు దప్పిగా వచ్చే మీరు నాకు దాహం ఇచ్చారు దిగమ్మరిగా వచ్చే నాకు వస్త్రాలు ఇచ్చారు పరదేశిగా వచ్చి నన్ను చేర్చుకున్నారు రోగిష్టిగా వచ్చి నన్ను మీరు బాగు చేశారు పట్టించుకున్నారు ఇదిగో నేను జైల్లో వేయబడ్డా నన్ను మీరు పరామర్శించడానికి వచ్చారు అంటే ఇవన్నీ ఎప్పుడు చేసాం ప్రభు అని వీళ్ళు ఆశ్చర్యపోతారు ఇదిగో నా సహోదరులలో ఒక్కడికైనా మీరు చేశారు కాబట్టి మీరు రాజ్య సంబంధులుగా ఉన్నారు అంటే జడ్జిమెంట్ డే అనేది ఒకటి ఉంది ఆ జడ్జిమెంట్ డే డేని మనం తప్పించుకోలేము ఈ జడ్జిమెంట్ రోజున ఎవరు తప్పించుకుంటారంటే వాక్యం చెప్తుంది యేసు క్రీస్తు ప్రభు అని రక్షకు అంగీకరించిన వాళ్ళు తీర్పులోనికి రాక మరణంలో నుండి జీవంలోనికి వాళ్ళు దాటి ఉన్నారని వాక్యం సెలవిస్తుంది అంటే వీళ్ళు తీర్పులో నిలబడరు ఎందుకనంటే వీళ్ళకున్న తీర్పు ఆల్రెడీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు కలవరిలో దాన్ని భరించారు కలవరిలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు తండ్రి యొక్క తీర్పుని తట్టుకున్నారు నిలబడ్డారు బేరు చేశారు అంటే పాపికి రావాల్సిన శిక్ష అంతా కలవరి
ప్రతి పాపానికి తగిన శిక్ష సర్వ మానవాళి ఆదాం దగ్గర నుంచి చివరి వ్యక్తి వరకు ఎందరైతే పాపం చేశారో ఎంతైతే పాపం చేశారో ప్రతి పాపానికి తగిన శిక్ష యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు కలువరిలో ఆ జడ్జిమెంట్ని ఆ తీర్పుని బేరు చేశారు కాబట్టి నా కొరకు మనందరి కొరకు ఆయన అనుభవించారు కాబట్టి ఆయన భరించిన శిక్షను బట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభుని అంగీకరించిన దాన్ని బట్టి నేను రేపొద్దున తీర్పులో నిలబడను ఎందుకంటే యేసు ప్రభుని అంగీకరించిన వాళ్ళకి తీర్పు లేదు అంటే ప్రభు వారి యొక్క రాకడ బిలీవర్స్కి ఏమో సంతోషించాల్సిన విషయం అవిశ్వాసులేమో రొమ్ము కట్టుకుంటారు అయ్యా ప్రభు నువ్వు రక్షకుడివి నిజంగా మేము ఇంతవరకు అంగీకరించలేకపోయాం మమ్మల్ని క్షమించంటే అప్పుడు ఉపయోగం ఉండదు దేవుడు అదే అన్నాడు వీళ్ళు రొమ్ము కొట్టుకుంటారు ఏడుపు పండ్లు కొనుక్కోవటం అక్కడ ఉంటాయి వీళ్ళు తీర్పులు నిలబడతారు దేవుడు జడ్జిమెంట్ రోజున తీర్పు దినాన్న వీళ్ళని నిలబెట్టి ఇదిగో మీరు నన్ను అంగీకరించలేదు కాబట్టి నరకానికి వెళ్ళండి అనేక మంది మీకు సువార్త ప్రకటిస్తున్నారు అనేక మంది సేవకులు ప్రకటిస్తున్నారు టీవీల ద్వారా సువార్త ప్రకటించబడుతుంది రకరకాల ఛానల్స్ ద్వారా అట్లా టెక్నాలజీని బేస్ చేసుకుని సువార్త ప్రకటించబడుతుంది భూ దిగాంతాల వరకు సువార్త పల్లెల్లోకి వెళ్ళింది పట్టణాల్లోకి వెళ్ళింది అడవుల్లోకి వెళ్ళింది విసర్జించబడిన ప్రజ జనాంగం ఏదైతే ఉందో ప్రతి పట్టణానికి ప్రతి పల్లెలకి ప్రపంచంలో ఈ కొన నుండి ఆ కొన వరకు సువార్త వెదజల్లుకుంటూ వెళ్తుంది ఖచ్చితంగా ప్రతి వ్యక్తి సువార్త వింటాడు కానీ హృదయపూర్వకంగా కావాలనే సత్యాన్ని రిజెక్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వీళ్ళు తీర్పులో నిలబడతారు ఆ తీర్పును వీళ్ళు ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా తప్పించుకోరు అని లేఖనంలో దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు కాబట్టి ఈరోజు మనం అర్థం చేసుకున్న ఒక ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే దేవుడు తన దీర్ఘ శాంతంతో సహిస్తున్నాడు ఏంటో దీర్ఘ శాంతం అంటే కోత కాలం వరకు ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు ఈ కోత కాలం రోజున అంటే జడ్జిమెంట్ రోజున ఖచ్చితంగా గోధుమలను వేరు చేస్తాడు గురుగులను కూడా వేరు చేస్తారు అప్పుడు వారికి కలిసే పెరుగుతాయి శత్రువు ఏం చేస్తున్నాడంటే లోకంలో గురుగుల్ని తన కోసం సమకూర్చుకుంటున్నారు అనేక మందిని తనతో పాటు నరకాన్ని వెళ్ళాలని అపవాది సిద్ధంగా రెడీగా ఎవరిని మింగుదామని తిరుగుతూ ఉన్నాడు అనేక మంది వాడి అడుగుజాడల్లో కూడా వెళ్తున్నారు రెండు రకాల మార్గాలు ప్రభు చెప్పాడు ఒకటి విశాలమైన మార్గం ఇది మీరు మిమ్మల్ని నాశనాన్ని నడిపిస్తుంది సాతాన్ ఈ మార్గంలోనే వెళ్తుంది హాయిగా ఉంటుంది వెళ్ళేటప్పుడు కానీ అల్టిమేట్గా చిట్ట చివరి రిజల్ట్ ఏమవుతుందంటే నాశనానికి నరకానికి దారితీస్తుంది ఇరుకైన మార్గం ఉంది ఇది ముళ్ళ బాట ఇది ప్రభువారు వెళ్ళిన బాట ఇరుకైన మార్గంలో వెళ్ళేది కొంతమంది నాశనానికి వెళ్ళేది అనేక మంది వీళ్ళు కావాలనే దుష్టి దుష్టిని యొక్క సంబంధులుగా అంటే గురుగులు అనమాట గురుగు మొక్కలుగా విషపూరితమైన మొక్కలుగా వీళ్ళు లోకంలో పెరుగుతున్నారు వీళ్ళు ఏమో మంచి మొక్కలుగా పెరుగుతున్నారు రెండు కలిసే పెరుగుతున్నాయి వీళ్ళు బహుశా కొంతకాలం సౌఖ్యంగా కనపడవచ్చు వీళ్ళు ప్రభు నమ్ముకున్న దాన్ని బట్టి హింసలు రావచ్చు శ్రమలు రావచ్చు కష్టాలు రావచ్చు లేకపోతే మరే విధమైన ఆర్థిక ఇబ్బందులు రావచ్చు బట్ అనేక నష్టాలని కష్టాలని హింసల్ని ఓర్చుకొని వీళ్ళతో పాటు వీళ్ళు కూడా పెరుగుతున్నారు ఒక తీర్పు దినం వరకు ఇద్దరు కలిసే పెరుగుతారు ఈ తీర్పు దినం రోజున దేవుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ గో విశ్వాసులైన వాళ్ళనేమో తనతో పాటు ఉంచుకుంటాడు వీళ్ళనేమో తీర్పులు నిలబెట్టి వీళ్ళని ఆరని అగ్నితో కాల్చివేస్తాడు దాన్ని ఎవరు బేరు చేయలేరు ఎవరు ఈ స్థితిలో ఉండకూడదని ప్రభువారు కోరుకుంటున్నారు ఎవరు తీర్పు రోజు నిలబడకూడదని ఎవరు నరకాగ్ని గుండానికి వెళ్ళకూడదని యేసు ప్రభు వారు పరలోకం నుంచి దిగొచ్చి మనిషిగా ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడు మనందరి స్థానంలో శిక్ష భరించాడు ఆయన్ని అంగీకరిస్తే పరలోకం వెళ్తున్నాం ఆయన్ని తిరస్కరిస్తే నరకానికి వెళ్తున్నాం కాబట్టి యేసు ప్రభు వారిని మన అందరం అంగీకరించే వారిగా ఉండాలని ప్రభు కోరుకుంటున్నారు చాలామంది ఎందుకు నరకానికి వెళ్తున్నారంటే మనం చేస్తున్న క్రియలను బట్టి కాదు నా క్రియలు నన్ను పరలోకం తీసుకెళ్ళవు నా క్రియలు నన్ను నరకానికి కూడా తీసుకెళ్ళవు నేను పరలోకం వెళ్ళేది ఎందుకంటే నేను ఇంత ప్రార్థన చేశాను ఇంత వాక్యం చదువుతున్నాను ఇంత వాక్యం చెప్తున్నాను అనే దాన్ని బట్టి కాదు యేసుక్రీస్తు ప్రభు నా కోసం శిక్ష భరించారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని బట్టి నేను పరలోకం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని రక్షకుడు అంగీకరించిన దాన్ని బట్టి విశ్వాసం ఉంచాను కాబట్టి ఆయన సిలు కార్యం మీద నేను పరలోకం వెళ్తున్నాను ఆయన కృప చొప్పున కానీ అంగీకరించిన వాళ్ళు నరకానికి వెళ్తున్నారు అంటే నేను చేస్తున్న క్రియలను బట్టి పరలోకం వెళ్ళట్లా నేను చేస్తున్న క్రియలను బట్టి నరకానికి వెళ్ళట్లా యేసు ప్రభుని అంగీకరించాను కాబట్టి పరలోకం యేసు ప్రభుని తిరస్కరించిన వ్యక్తులకి నరకాగ్ని గుణం అనేది రెడీగా ఉంది అనేది వాక్యం మనకి సెలవిస్తుంది అంతే తప్ప ఇక్కడ లోకం అంటే పొలం పొలం అంటే లోకమేనని సంఘం కాదు ఎందుకంటే కొందరు పొరపాటుగా భావిస్తున్నట్టుగా స్థానిక సంఘాల్లో దైవభక్తి లేని వారిని సహించడాన్ని ఈ ఉపమానం సమర్థించదు కొన్ని రకాల దుష్టత్వాల్లో మునిగి ఉన్న వారిని తెగదింపులు చేసుకోవాలని స్థానిక సంఘాలకు స్పష్టంగా ఆజ్ఞాపించాడు పౌలు గారు కొరికి రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదో అధ్యాయం తొమ్మిది నుంచి పదమూడు వచ్చిన చదివితే అట్టి వారికి మీరు విముఖుడు అయ్యండి అట్టి వారిని మీరు సంఘం నుంచి కూడా విలువేయండి అని చెప్తూ ఉంటాడు అంటే ఇది పొలం అంటే ఇక్కడ
పంపిస్తాడు తన ప్రియకుమారుణ్ణే దేవుడు మనకు అనుగ్రహించి మన స్థానంలో శిక్ష భరించడానికి ఇష్టపడినప్పుడు ఆయన గనక తిరస్కరిస్తే నిత్య నరకాగ్ని గుండానికి దేవుడు ఖచ్చితంగా తన న్యాయ నిరతను బట్టి పంపిస్తాడు దావిదు కీర్తనకారుడు యాభై ఒకటో కీర్తనలు అంటాడు నీవు తీర్పు తీర్చినప్పుడు నిర్మలుడుగా కనపడతావు నువ్వు జడ్జిమెంట్ రోజున నిలబడి మనుషులు చేస్తున్న పాపాన్ని బట్టి వాళ్ళ నరకానికి పంపిస్తూ ఉంటే నువ్వు అన్యాయస్తుగా కనపడవు నువ్వు న్యాయవంతుడిగా కనపడతావు ఎందుకంటే వాళ్ళు కోరుకున్న దానికే నువ్వు వాళ్ళని పంపిస్తున్నావు వాళ్ళు నాశనాన్ని కోరుకున్నారు నాశనానికే పంపిస్తున్నావు వాళ్ళు పాపంలో జీవిస్తున్నారు పాపంలోనే బ్రతుకుతూ ఉన్నారు నిన్ను తిరస్కరించారు కాబట్టి నువ్వు వారిని ఆ తిరస్కారానికే గురి చేస్తున్నావు వాళ్ళ ఇష్టానికే నువ్వు పంపిస్తున్నావు కానీ ఆ ఇష్టతకు పంపించట్లేదు కాబట్టి జడ్జిమెంట్ రోజున పరలోకం పంపించేటప్పుడు ఎంత న్యాయవంతుడిగా కనపడతావో నిన్ను విశ్వసించిన దాన్ని బట్టి నిన్ను విశ్వసించని వ్యక్తుల్ని నిన్ను తిరస్కరించిన వ్యక్తుల్ని నరకానికి పంపించేటప్పుడు కూడా నువ్వు అంత న్యాయవంతుడిగానే కనపడతావు అని కీర్తనకారుడు తన కీర్తనలో సెలవిస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి మనం మంచి గోధుములుగా ప్రభువు కోసం నూరంతల ఫలాన్ని ఇచ్చే వారంగా నూరంతలుగా ఆయన నామాన్ని మహింపరిచే వారంగా మనం ఈ భూమి మీద జీవించాలని ప్రభు వారు కోరుకుంటున్నాడు గురువులుగా అవిశ్వాసులుగా నరక సంబంధులుగా మనం బ్రతకూడదు దుష్ట సంబంధులుగా మనం బ్రతకూడదు మనం అనేక మందికి సువార్త చెప్పి అనేక మందిని యేసు ప్రభు వారి కోసం సంపాదించే వ్యక్తులుగా మనం ఉండాలి మంచి గోధుములుగా ఫలించాలని ప్రభు కోరుకుంటున్నాడు దేవుడు తన వాక్యాన్ని దీవించిన గాక తలవంచండి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుర ప్రేమ నమ్మగల తండ్రి నీ పరిశుద్ధ గన్నామని బట్టి వందనాలు స్తోత్రాలు మాకు సెలవిచ్చిన నీ మాటలు బట్టి నీకు వందనాలు అయ్యా గోధుమలు గురుగులు ఉపమానాన్ని మీరు మా దృష్టి తీసుకుని వచ్చిన విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు ప్రభ మరి నాయన లోకంలో నాయన గురుగులతో గో గోధుమలతో పాటు ప్రభ శత్రువైన అపోది తన కొరకు గురుగులను కూడా ప్రభ వాడి రాజ్య సంబంధుల్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాడు నాయన వారు కూడా లోకంలో కలిసే పెరుగుతున్నారు అయితే నాయన జడ్జిమెంట్ రోజున తీర్పు దినాన్న ఈ రెండింటిని మీరు వేరుపరిచి నాయన గోధుమలను నీతో పాటు ఉంచుకుంటారు నాయన ఈ గురుగులను మాత్రం విష మొక్కలను మాత్రం దుష్ట సంబంధులను మాత్రం ప్రభ ఏమేగాలు ఆరణ్య అగ్నితో మీరు కాల్ చేసే పరిస్థితికి వాళ్ళు మీరు అప్పగిస్తారని ప్రభు మీరు మాకు తెలియజేసిన విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు కాబట్టి నేను యేసుక్రీస్తు ప్రభుని అంగీకరించి మేము ఆ తీర్పును తప్పించుకొని నాయన మా శ్రోతలందరూ తప్పించుకొని వారి హృదయాల్లో మిమ్మల్ని రక్షకుడు అంగీకరించడానికి వారి హృదయాలు మీకు ఇవ్వడానికి ప్రభు సహాయం చేయండి దుష్టుని సంబంధులుగా ఎవరూ లేకుండా ఎవరైతే ఉంటున్నారో వారి తీర్పును తప్పించుకోరని వాళ్ళు గుర్తు తిరిగిన ఆయన మారు మన సురక్షణ పొందడానికి మీరు సహాయం చేయమని ఈ మాటలందరినీ మా జీవితాల్లో ఫలింపు చేయండి యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆ మెయిన్ God bless you.